Good morning. Yung breakfast niya is yung binili kong egg puff kahapon. I don't want to eat the chicken. Maayong aga, guys. It's 9 a.m. in the morning. And maya-maya, alis na din si Abhi. Manunod lang muna na news. Morning view. No, not that. Maliwanag na din. Medyo maingay. Ginagawa kasi nila yung... Ayan, oh. Ayan silang ginagawa. Ayan din siya. Morning view. mag-avocado muna ako. Ang binili ito ni Abhi, hilaw pa siya. Tapos nilagay ko siya sa bigasan. And ngayon, hinug na. Actually, lima tong binili ni Abhi. And medyo mahal din yung avocado dito. Yung lima na binili niya, limang piraso, mga 500 plus din. So, medyo mahal din siya. Kaya lang, gusto kong kumain ng avocado. I don't think na paglilihi ito. Or what? Ay, ang dami niya ang ano. Mas maganda yung una. Ito kasi parang mayroon siyang yung string strings ba? So, ayan. So, meron pa ako dito dalawa. Medyo purple na siya, pero matigas pa. So, dyan lang muna yan. Marami pala yung nagtatanong sa akin kung ano yung pinaglilihian ko. di ba first trimester, doon talaga yung parang naglilihi ka talaga. Pero ako, hindi ko masagot kasi hindi ko alam kung ano talaga yung pinaglilihian ko. Meron lang na time na nung pag first trimester, ba? Palagi kang nasusuka na gusto mong kumain ng maasim. Yung gusto ko lang nakainin nung time na yon yung orange, mga orange, mga citrus na fruits. Nagpapabili ako kay Abi pero hindi naman yung parang nagigrave talaga ako. Yung kung kailan ko lang gusto kainin na para hindi ako masuka yun. Orange. I'm not sure if yun yung paglilihi ko. Pero one thing that I'm sure since nag nagbuntis talaga ako from the start no first trimester talaga, ayaw na ayaw ko ng mansanas. do in advice ng, ng OB ko sa akin na kumain ng apple. Kasi nga, nung time na yon yun yung mababa yung hemoglobin ko. And kahit now, sa bago kong ubi, nag-advise siya na mansanas. Pero ever since talaga, nung simula ng first trimester, nasuso pa talaga ako pag kumakain ng mansanas. Ayaw na ayaw talaga yung mansanas ngayon. Merong one time, nung first trimester ko, hindi ko na-share to. Kasi nung mga time na yun, nung first trimester ko, hindi talaga ako nagpa-vlog masyado. And... Hindi pa namin sinabi yan na buntis ako, ba? So, maybe hindi ko na-share sa inyo yung mga struggles ko nung mga time na yun na medyo, ano, uh, ang dami kong mga kachechean sa katawan. So, yun. Merong time ng first trimester ko na tinay ko talagang kumain ng isang mansanas. Pero after nun, grabe talaga yung pagsusuka ko na yung parang, yung lalamunan ko hanggang kinabukasan, sumasakit siya kasi parang nas scratch masyado ng kaka 
nakakasuka ko kasi inubos ko talaga, inubos ko yung isang mansanas kainin, tapos inubos ko din siya, ano, you know, uh, nilabas. So, hanggang kinabukasan, sumasakit talaga yung lalamunan ko. Noong time na yun, natatakot na ako kumain ng mansanas. Do iniisip ko na kailangan kong kumain ng mansanas, pero natatakot ako na masusuka na naman ako. And then, iba talaga yung feeling ko pag kumakain ng mansanas. Parang, hinahyper acidity ako, and parang, yung mansanas na kinakain ko, parang hindi siya pumupunta sa chan. Parang hanggang dito lang siya na parang nasa stuck sa, sa lalamunan ko na hindi ako masyado makahinga, gano'n. So yun, hindi ako sure sa aking pinaglihian. Pero sure ko kung ano yung ayaw ko, mansanas talaga. And si Abhi, nagsusumbong talaga siya sa ubi ko. So last na visit namin, sabi kasi ng ubi, di ba, na kumain ng apple once a day. And then, in-open up niya talaga na na hindi siya kumakain ng mansanas do. <laughs> Pero at least, bumawi siya. After niya, sinabi na na she's not eating apple, but she is eating avocado all the time. And then, sabi ng OBL, that's okay. Okay lang naman. That's good, that's good. Mas maganda nga yung avocado. So, at least, di ba? Kahit hindi ako kumain ng mansanas, maganda naman yung avocado para sa mga buntis. I'll only be using jaggery powder, guys. Mas masarap, siya, mas masarap siya and mas healthy siya compared sa regular na sugar. Marami sa inyo yung mga nag-comment na mas masarap pag lagyan ng powdered milk or condensed at ano pa ba? Yung ice. Hindi kasi ako mag malagay sa ice. And dito kasi, hindi sila mahilig sa Hindi very common dito yung powdered milk, guys. Lahat dito gamit ay fresh milk. So, parang yung powdered milk para lang sa mga newborn. Pag yung sa mga nagpapapresipit, ay hindi kaya. Meron mga newborn na powdered milk. Pero, wala pa akong nakita na parang kagaya sa ating mga bear brand, mga ganun. Parang wala. And then, yung condensed milk naman. Sobrang mahal ng condensed milk dito. Yung isang lata na nabibili natin sa Pilipinas ng mga 30 or 40 dito, 100 plus. So, hindi naman ako mimipili kasi parang gagastos ako para lang sa pang tatamis na hindi naman maganda na sobrang ano, tamis. So, yun. Mahal yung condensed milk dito. And then, hindi naman talaga ako yung mahilig sa matamis na matamis. So, okay na ako sa dito sa chaggery powder. Snacks muna tayo guys. Manuglobat na rin yung aking battery. Iwan ko kung makikita niya ako. Pero, yun, brown out. Magawa ako ng chicken sandwich. Uh, chicken sandwich spread pala. Ito na yung aking boiled na shredded chicken. Ito yung mga ginagamit ko para gumawa ng spread. Onion. Tapos, lalagyan ko rin ng pickle na green olives, tapos jaggery powder or sugar, salt, black pepper, yung ating mayonnaise. So, yun lang. Then, i-mix-mix ko lang siya. Then, pwede ko nang i-keep itong aking uh, chicken spread para anytime kung kailan ako gutumin, meron akong makain na sandwich. Merong times na or palagi na nagigising ako mga 3 or 4, 5, mga ganon. And then, gutom na gutom na talaga ako. So, at least, pag may ganito, madali na lang ilagay sa tinapay. Tapos, may makakain na ako. So, yan yung ginagawa ko. Nagawin ko muna ito while nakikinig ng music. Nagpapaandar pala ako ng music para kay baby. Para mag-enjoy siya at gumalaw-galaw. Gabi na guys, and hindi ako maghanda ng para sa aming dinner ngayon. Naghihintay na lang ang kaepi na dumating. Marami pa kasi kaming natirang uh, chicken kagabi. Yung niluto niya na chicken gravy. So, yan na lang yun. And pwede din kaming gumawa ng parata. Pero yung aking dosa na hinanda kahapon, eto na siya. Yan. Medyo nag-rice na siya. Medyo ano na siya, nag-bubbles-bubbles. So, it means fermented na siya. Mga kaninang umaga, nilagay ko na siya sa ref kasi overnight na siya sa labas. So, okay na to. Pwede na to naming uh, lutuin. Lalagyan ko lang pala to ng konting uh, salt. 
and then i-mix mix yun. Pwede na siyang gawing or lutuing dosa. So, yun lang. Tapos, yung gagawin ko ngayon, guys, is naghanda ako ng slice na carrots. Gagawa ako ng pickled na carrots. Tapos, lalagyan ko ng uh, green chili din pala. Yung green chili na ganito. Kasi, pag bumibili kami ng shawarma or kakain ng shawarma, merong kasama yun palagi, di ba, na parang Arabic style na carrot pickles. And gusto namin palagi ni Abhi yun. Kaya lang yung binibigay nila pa konti-konti lang, di ba? Kasi pang ano lang, side dish lang sa shawarma. Matagal na siya sabi ni Abhi na gumawa ka ng ganitong klaseng pickles or i-try mo. Pero ngayon lang talaga ako ginanahan. And ito pa yung carrots na binili ni Abhi na sobrang dami, yung malalaki. So itatry ko siya para hindi siya masira or para hindi siya masayang kasi marami pa yung carrots namin dyan. Yung sinabi ni Abhi na gagawin niyang carrots halwa, hindi pa niya nagagawa. So, itatry ko muna itong gawing pickles. Marami kasi ako dito mga ganito ba, mga empty glass jar. Hindi ko tinatapon yung mga, mga empty na lalagyan ng mga jam or mga pickles din. Kasi nasasayangan ako. So, yung gagawin ko ngayon is magpapaboil ako ng water with vinegar, salt, and sugar. So, yun yung meron akong nakita ng mga videos regarding sa paggawa ng uh, pickled carrots and green chili. So, yun yung gagawin ko. Magpapakulo ako ng tubig. Hindi ko muna siya dadamihan talaga guys kasi hindi ako sure kung ano yung kalalapasan ba. Trial and error pa muna to. Gusto ko lang itry. Yung ating green chili, okay pa siya, ba? Pero dapat sana, kinuha ko na yung ganito niya. And itry ko din na gumawa ng onion. Meron kaming napuntahan dati na kainan na nag-serve sila ng uh, pickled onion. And then gustong gusto niya ito yun. Itatry natin yung ganito lang muna. Ito pa pala yung pinili kahapon ni Abhi na green peas. Ito siya. Season na kasi ng green peas guys. Kasi winter usually. Pag winter talaga maraming ganito. And masarap pa ganito kasi sweet siya compared sa frozen na green peas na nabibili sa mga store. Plano niya sana ngayon niya luluto ito with paneer. Pero, marami pa kami chicken, so hindi kami muna magluluto ngayon. Bukas na yan. So, yung gagawin muna natin is yung ating pickles. He's home! And pagdating niya, excited na excited siya. Sabi niya, my pen came. <laughs> He ordered from Amazon. Ito yung mga, ito yung kaligayahan ni Abby. Ball pen. Show that na. What you got? Akala ko kung ano yung, yung package niya na dumating yung kanyang pen happy na happy na siya excited ka sir hmm? <laughs> parang bata <laughs> ganito siya pag may binibili siyang ball pen excited yun palagi why are you buying pen why not why not use your company's pen <laughs> <laughs> mm -mm, gumagastos talaga siya para sa kanyang ball pen. Let me see. Okay, your board's also pen. What is that? Ay, okay. Okay. <laughs> diba, paunti-unti akong bumibili ng para sa baby. So, ito yung binili ko. Wow. You ordered the red pen. Yay! They have sent me a blue pen. What I will do with the blue pen? <laughs> Red pen kasi yung gusto niya. So you have to return. Yeah. Choosy yan guys. When it comes to ball pen. Tinatry niya talaga kung maganda yung penmanship. So ito, para to kay baby. Unti-unti lang ako bumibili. Or hindi, marami akong binili na maliliit na mga stuffs. Pero ito pa lang yung unang dumating. 129 pero parang naka-sale to.
Ay, garlic pa pala. Ay, ating garlic. water and vinegar mixture. Hayaan na muna natin siya na lumamig, guys. Set aside. Doon kami kakain. Ayan. So, kain muna tayo. We just finished with our dinner, guys. I guess okay na to. Hindi na siya mainit. So, i-close ko na lang. And sabi, like, tw after 24 hours, we can have this. We can taste this after 24 hours, Han. Okay. This pickle. Okay. So, we have two, two glass jars ng ating pickles. Hayaan na natin siya dito. And ngayon, I'll prepare our homemade curd or yogurt. Kasi ang dami namin uh, fresh milk pa dito. Oh. And nag-deliver na yung milk guy. So, Today deliver? No. Maybe tomorrow. Like alternate days. Pumupunta siya. Alternate days. Nag-deliver sa siya. I mean, those are coming. Also, he's not coming. Okay. Yeah, sometimes he's not coming. So, maybe tomorrow pupunta siya. So, marami pa kaming gatas. So, yung gagawin natin is Ingitin natin yung ating fresh milk. And then we still have here, this is curd. Curd or yogurt. Maglalagay tayo ng 2 or 3 tablespoon. And then i-mix natin sa warm na milk. And then ilagay natin siya somewhere warm. And then tomorrow morning, magiging curd na itong ating fresh milk or magiging yogurt na siya. Actually, half na lang naman itong natin. Ha? Here's our warm milk, guys. And then yung ating curd or yogurt. Lagay muna natin. Ubusin ko na lang to. Half naman lang na to. Yung yogurt namin dito. Ubusin natin. And then after nito, pwede ka nang hindi bumili ng yogurt kasi meron ka nang 
yogurt na nakastak. Dito ko palagi nilalagay sa loob ng um, microwave yung mga pinapa, yung dosa or eto, yung curd. Dito ko palagi nilalagay sa loob ng microwave. Pinagawa ko, tinatakpan ko siya para medyo warm talaga sa loob kasi meron siyang blanket. So that's how you prepare your homemade yogurt or curd. Yun lang. I-check natin bukas kung kamusta yung kinalabasan niya. This is it for today's vlog guys. Thank you so much for watching sa mga palaging nanonood and sa mga palaging nag-aabang ng premiere. So usually, I'm posting our video at 3pm here in India and 5.20 or 5.30 Philippine time. So thank you so much for always watching. And for shout out for tonight is Marjorie Moscoso. So hello Marjorie. Thank you for watching Marjorie. Thank you. Shout out to Ayla from the Philippines and to her mother Vivian. Yeah. Who's always watching. Thank you so much. Thank you so much both of you for watching us. Yes. And next shout out is for... Hinihingal <sighs> ako. Next shout out is for Hazel Bolanos. Bolanos. Hazel Bolanos. From? From Pasay. So hello, Hazel. Shout out to Ruth Rabida. Thank you so much for watching. Thank you. Shout out to Erica Joy David. Thank you so much, Erica. Shout out to Miriam Maninang. So Miriam. Hello, Miriam. <laughs> Let me see me. Miriam Maninang. Mm -hmm. Ah, yeah, correct. Next shout out is for Ever Palez. Ever Palez. So, hello, Ever Palez. Shout out to Amabel Labong from Katbalungan City, Philippines. Thank you so much for watching. Next shout out for Emily Alano from Bulacan. Search Lozada. Thank you so much. It's a Gracia. Thank you so much for watching from Marikina City. Shout out to Donna Obarco, Pinay in Japan. Thank you so much for watching. Shout out to Jane D. Alalag, Lense Aras, and Lina Castro. Thank you so much for watching. Last shout out. I will do. Okay. Shout out to Annalyn Glacha. So, Annalyn? Galacha. Galacha. Thank you so, so much. Thank you all. Thank you all for watching. Yes. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe. If you like our video, just like this video. <laughs> Share it and, among your friends. And don't forget to comment so that my shout out namin kayo in our next video. So, thank you so much for watching, guys. We know that we are not doing so much these days in our videos because most of the time she is in home it's just our normal day and uh, i am also not taking her out uh, in weekends because it's not safe for her also yeah so we are ignoring like going out because earlier we are going out even after time. my office 
Even after my office, we are going for dinner or something, but now we are ignoring. And so, we are, you guys are not seeing so many content also. <laughs> it's just our daily lives, definitely yeah. are just. Maybe soon, when everything will be life. normal. So, you will be seeing the place around Bangalore once again. Yeah, so thank you so much, Apalaging yeah. Nanonod. Thank you even so much to those for sticking with us, even though our videos are just so you know, normal. <laughs> guys, we really appreciate all your uh, support, all your lovely comments. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Have fun. Good night. Good night, everyone. See you on our next one.